ഹായ് ഓൺ ദിസ് ഇസ് മീരോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാമിൽ മാത്സ് സിസ്റ്റൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസിന്റെ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimensions 20 meter by 16 meter. Find the area of the field in which the cow can graze. Take pi is equal to 22 by 7. Now, what are we going to do here? A rectangular field, a rectangular field, a field. That is the dimensions of the field. 20 meter is equal to 16 meter. Now, this field is equal to 16 meter. This field is equal to 16 meter. പതിനാല് മീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു കയർ വെച്ചൊരു പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യാ ക്യാൻ ഗ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശുവിന് അവിടെ മേയാനായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എത്രമാത്രം ഏരിയ മേയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി മീറ്റർ ലെങ്ത്തും സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതിൻ്റെ വിത്തുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കോർണറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ പതിനാല് മീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കയർ വെച്ചൊരു പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും പതിനാല് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പശുവിന് പതിനാല് മീറ്റർ വരെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആകൃതിയിലല്ലേ ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കയർ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കോർണറിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പതിനാല് മീറ്റർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ചതുരാകൃതിയിൽ ഈ ഏരിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പശുവിന് പുല്ല് മേയാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സർക്കിളാകും ഇതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഓർക്കുക ഇതൊരു സർക്കിളായി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് പതിനാലാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ സെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഒരു ചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്താണ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് പതിനാല് മീറ്റർ ആണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവനിന് അടുത്തു ആർ സ്കോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വന്നു ഇതിനിവിടെ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി ഇവിടെ നാല് വന്നു ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനാല് ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വന്നു ടു കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ടുവിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം പതിനൊന്ന് വന്നു അപ്പം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നും നാലും എഴുതുക നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് മിഡിലായിട്ട് എഴുതുക പതിനാലിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ ആണ് മീറ്റർ സ്കോർ വരും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതണം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ കൗ ക്യാൻ ഗ്രേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇതൊരു സർക്കിള് ആ സർക്കിളിനെ നമ്മളിങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു കോഡ്രൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ്രൻറ്റ് തന്നെയല്ലേ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ
ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ നോട്ട് ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് ബൈ ദ കൗസ് ഇൻ ദ പ്ലോ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കേസാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും ആ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഇരുപത്തിയെട്ട് മീറ്ററാണ് ലെങ്ത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൂലകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് പശുവിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് എ ബി സി ഈ മൂന്ന് മൂലകളിലായിട്ടും മൂന്ന് പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് പതിനാല് അപ്പം നോക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പതിനാലാണ് പതിനാല് ഇവിടെ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ടിനെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് പതിനാല് ഇത് പതിനാല് ഈ രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പതിനാല് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള റോപ്പ് വെച്ച കയർ വെച്ചാണ് ഈ പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏയുടെ കേസിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും പശു പുല്ലു മേയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ബിയുടെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയ ആയാലും ഇവിടെ പശു പുല്ലു മേയും സിയുടെ കേസിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ പശു പുല്ലു മേയും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ നോട്ട് ഗ്രേസ് ബൈ ദ കൗസ് ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ പശു പുല്ലു മേയാത്ത സ്ഥലം ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഇത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണില്ല ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടെത്തി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻറ്റ് വെച്ചായിട്ട് ഈ പുല്ല് മേഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താമല്ലോ ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് അതായത് ഗ്രേസ് ചെയ്ത പാർട്ട് കണ്ടെത്തുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് ഈ ഫുൾ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ടെത്തിയ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലി ഈ ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് പശു പുല്ല് മേയാത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായവരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ഐഡിയ ലഭിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആൻസറുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇപ്പം സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയെട്ട് വന്നു ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇരുപത്തെട്ടിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് വരും എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് വന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറും പതിനാറും മുപ്പത്തി രണ്ട് വന്നു നാല് എട്ട് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഏരിയ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഡറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പുല്ലു മേയുന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരും നയൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂട
അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഗ്രേസ്ഡ് ബൈ കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടി അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഏരിയ നോട്ട് ഗ്രേസ്ഡ് ബൈ ദ കൗസ് ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മൈനസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പുല്ലും ഏന്ന് എത്രയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഗ്രേസ് ബൈ കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി സോറി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ആയാൽ രണ്ട് വന്നു എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് വന്നു ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് മൈനസ് ആ മൂന്ന് വന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഏരിയ ആണ് ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഏരിയ നോട്ട് ഗ്രേസ് ബൈ ദ കൗസ് ഇൻ ദ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി ഫസ്റ്റ് അത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി പിന്നീട് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രൻ്റ് രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി ടോട്ടൽ ഏരിയ ഗ്രേസ്ഡ് ബൈ കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് കാരണം ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിലാണ് ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഗ്രേസ് ചെയ്യാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരും ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ കൗസ് ആർ ടെതേർഡ് അറ്റ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ഓഫ് സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വാട്ട് ഏരിയ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് അൺഗ്രേസ്ഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേർഡുണ്ട് ടെതേർഡ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ പശുവിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒരു റോപ്പ് വെച്ച് കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ടൈ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നതിന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ടെതേർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് വന്നാൽ ഇതാണെന്ന് ഓർത്തോണം അപ്പം ഇവിടെ നാല് പശുക്കട കേസുണ്ട് അപ്പം നാല് കോർണറിലായിട്ട് കെട്ടിയേക്കുവാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുക എന്താണ് റോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് തരും ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് വാട്ട് ഏരിയ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് അൺഗ്രേസ്ഡ് അൺഗ്രേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് മേയാതെ വിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താനാണ് പറയുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനോട് സിമിലർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തും നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഈ നാല് ക്വാഡ്രൻ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രേസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിലെ സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിലെ പശു പുല്ലും മേയുന്ന ഭാഗത്തെ ഏരിയ കണ്ടെത്തും അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു ഫുൾ ഏരിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏരിയ ലെഫ്റ്റ് അൺഗ്രേസ്ഡ് എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും വശം ഇൻറ്റു വശമല്ലേ അൻപത് ഇൻറ്റു അൻപത് വരും അൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് രണ്ട് സീറോസിൽ കൊടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പശു പുല്ലും മേഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റ് കണ്ടെത്താം ഏര
പശു പുല്ലു മേഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പശു പുല്ലു മേഞ്ഞ മേയാത്ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്ര